Hello friends, in this video, we will see the coding decoding the next set of examples. Next example If book is called red, red is called white, white is called paper, paper is called yellow, yellow is called pen, and pen is called pink, then what is the color of paper? What is the color of paper? We will answer the answer of white. White is the word of white. We will see a mistake. We will see the answer of the answer. Red possibilities are very important. We will mention the name of red. Here, red is called white. What is the name of red? Red is called white. We will do the answer of white. But we will see the name of white. So, we will see the name of white. So, we will see the name of paper white. So, we will see the name of white. So, we will see the name of white. So, we will see the name of white. White is called paper. So, white is the paper. So, what is the name of paper? What is the name of paper? This is the question. Answer. In the article, tappa red abdin gerda paneer kudade. Okay. Next question. If green means red, red means yellow, yellow means blue, blue means orange, and orange means green. What is the color of blood? What is the color of blood? Na na red. Red gerda yenna abdin gerda dinge kurtur kangan da do paakno. First na green means red. Abdin gerda answer e very simple. Green irke na adu oru original meaning red. Pa na mag red dana veno. Apa yenna answer green. In the question ka na answer green abdin gerda panno. In the arthal na ma yenna tapu no na red means yellow abdin gerda edte answer mande da kana possibilities irke. So red gerda word na ma use pan la yepo yellow color varumbo da. Apo in the arthal na mag yenna veno नो रेड कलर वेनो अपन नमे येन्ना वर्ड नमे यूज़ पन्नो ग्रीन कर दे यूज़ पन्नो सो इन द क्वेश्चन ओड आंसर ग्रीन इन दर टाइप ऑफ क्वेश्चन्स लाय इज़ या साल्पन लां लैंग्वेज स्ट्रांगा इरंदा पोदो वर्बल रीज़निंग ले स्ट्रांगा इरंदा पोदो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पी स्टैंड्स फॉर प्लस M stands for minus, N stands for multiplication, D stands for division. Then 200N, 10M, 42D, 21P, 18. That's why we get value. First, if you get the value of the operator, you can get the value of the value. What do you get the value of the value? 200N, 10M, 42D, 21P, 18. P 18 अपनी कर दो कुर्तर कांगे। तो इन दर तले N stands for something कुर्तर कांगल ला। आज आप ले सब्स्टिट्यूट पन गे। तो N इन कुर्तर कर दे N ने इंगे N कर दे मल्टिप्लिकेशन। अपन 200 into 10। तो M कर दे ना minus। तो minus 42 D कर दे ना division। division 21 अर्थ दे ना P कर दे plus अर्थ दे 18 so ipo, nama ke V bar mas teriyo, itu dah first panno abdin teriyo, division dah first, arth tu multiplication, arth tu dah addition and subtraction ku pawo. So division first panno na, na 42 divided by 21, itu kan value na warun 2 warma. So arth stepe na 200 into 10 minus 2 plus 18. Arth tu dah na panno, division ku pawo multiplication dah na panno, 200 into 10 na na 2000, 2000 minus 2 plus 18. இதுக்கு அப்பிறாம் addition பண்ணிட்டு subtraction பண்ணலா. So, 2018 minus 2. அப்பு answer என்ன? 2016 அப்படிங்கிருதான் answer இந்த valueக்கு. So, இந்த எடுதில் stands for குடுக்கிறதுக்கு பதில் means குடுத்திருக்கலாம். called in குடுத்திருக்கலாம். அப்பு called in குடுத்திருந்தாங்கனா அப்படி reverseல குடுத்திருப்பாங்க. அதாவது plus is called P அப்படின்டமார் Okay, next question. In a certain code language, how many runs code is written as 4286? Many more matches is written as 871. And he scored 50 runs is written as 0562. How is how written in that code language? So, very simple. First, how many runs code? So, how many runs code? How many runs code? How many runs code? So, how many runs code? So, value 4286 in code. அடுத்துதா என்ன? Many more matches. Many more matches அப்படிங்கிருதுக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க? 871 அப்படிங்கிருது குடுத்திருக்காங்க. Next time என்ன இருக்கு? He scored 50 runs. He scored 50 runs அப்படிங்கிருதுக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க? 0562. So, அப்போ, இதில் match பண்ணி, ஒவ்வுரு number இருக்கு equivalent ஆன word என்ன கண்டுபிடிக்கினோம். அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது, நமுக்கு how அப்படிங்கிற word கான number என்னதான் கேட்கிறாங்க. அப்போ, many கானது தெரியுமா, runs தெரியுமா, score தெரியுமாங்கிறுதான் நம்ப செக்கப் பண்ணோம். 
அது தெரிஞ்சா இது மூணையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டனா மூணு நம்பர் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுனா ஆப்வியஸா லெஃப்ட் அவுட் இருக்கிற அந்த நம்பர் அந்த டிஜிட் தான் ஆப்வியஸா இந்த ஹவுக்கு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ மெனி அப்படிங்கிறது என்ன இதுலேயும் இருக்கு இதுலேயும் இருக்கு ஸோ அப்போ மெனி மெனி அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுலேயும் காமனா என்ன இருக்கு ஸோ எயிட் எயிட் அப்போ எயிட் கிடையாது ஹவுங்கிறது எயிட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ரன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது வேற எங்கேயோ அது காமனாக இருக்கா ஸோ ரன்ஸ் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸ்கோட் என்னங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அப்ப ரன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது காமனா இது ரெண்டுல இருக்கு இது ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கிற நம்பர் என்னன்னு பார்த்து ரிமூவ் பண்ணும் இது ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கிற நம்பர் என்ன டூ அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ டூ அண்ட் சிக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்ப லெஃப்ட் அவுட் என்ன ஃபோர் அப்ப ஹவுங்கிறது என்னவா கோட் பண்ணிருப்பாங்க ஹவுங்கிறது ஃபோர் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வேற எந்த கொஸ்டினுமே இல்லை ஹவுங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் போது ரிமைனிங் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ரிமூவ் பண்ண முடியாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹவும் ஸ்கோடுக்கும் நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ஹவுக்கு என்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ரெண்டு ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடாது எக்ஸாக்டாக ஒன்றுக்கு என்ன நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன டிஜிட் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சா தான் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணணும்னா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை தான் நம்ம மார்க் பண்ணும் எக்ஸாக்டாக ஹவுக்கு இங்கே சொல்ல முடியுது ஃபோர்னு அதனால ஃபோர்ன்றது மார்க் பண்ணுறோம் சொல்ல முடியலைன்னா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் அ சர்டன் கோட் லாங்குவேஜ் ஹி இஸ் குட் பாய் இஸ் ரிட்டன் எஸ் விடி ஹி ஹூ இஸ் ஹி இஸ் ரிட்டன் எஸ் சிடி ஹி அண்ட் குட் இஸ் பேட் இஸ் ரிட்டன் எஸ் டிடிபி ஹவு இஸ் ஹூ இஸ் பேட் பாய் ரிட்டன் இன் தட் கோட் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறத எடுத்து எழுதுவோம் ஹீ இஸ் குட் பாய் அப்படிங்கிற வேர்ட் ஃபஸ்ட் இருக்கு ஹி இஸ் குட் பாய் அப்படிங்கிறத என்னவா எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வி டி டி ஹி அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்காங்க அடுத்ததாக என்ன இருக்கு ஹூ இஸ் ஹி அப்படிங்கிறது இருக்கு ஹூ இஸ் ஹி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சி டி ஹி அப்படின்னு கோட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் குட் இஸ் பேட் good is bad அப்படிங்கிறத கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குட் இஸ் பேட்ங்கிறது என்ன டி டி பி ஸோ அடுத்ததான் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளை ஹூ இஸ் பேட் பாய் அப்படிங்கிறத அந்த வேர்டுக்கு ஹூ இஸ் பேட் பாய் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு நம்ம என்னம்மா கோட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க எல்லா வேர்டுக்கும் என்ன கோட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியணும் ஹூ ஈஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஹூ ஈஸ்ங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஸோ இதில் காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஹூ ஈஸ்ங்கிறது இங்கே இருக்குது ஆனால் ஹூ ஈஸ்னு வேறு எதுலேயும் காமனாக இல்லை அப்போ காமன் வேர்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது ரெண்டுலேயும் என்ன காமனாக இருக்குது ஹீ ஈஸ் ஈஸ் ஹீன் இருக்கு அப்ப ரெண்டு வேர்ட் சேமா இருக்கும் இது ரெண்டுல சோ அது ரெண்டும் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுலயும் என்ன சேமா இருக்கு டி ஹி அப்படிங்கிறது சேமா இருக்கு அப்போ ஹி ஈஸ்ங்கிறது டி ஹி அப்போ அதுல ஹி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா இது ரெண்டுலயும் காமனா என்ன இருக்கு ஈஸ் இருக்கு சோ ஈஸ் இது ரெண்டுலயும் காமனா என்ன இருக்கு ஈஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ ஈஸ்ங்கிறது என்ன டின்னு நம்ம சொல்லுவோமா சோ அப்ப ஈஸ்ங்கிறது டின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஈஸ்ங்கிறது டின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஹீங்கிறது என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஹீங்கிறது என்ன ஹச் இஇ அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ குட் பேட் டி அண்ட் பி அப்படின்னு இருக்கு குட்டுங்கிறது இங்கே இருக்கா அப்போ காமனாக என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுலையும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும் இது ரெண்டுலையும் காமனாக என்ன இருக்கு டி அப்படிங்கிறது இருக்கா ஸோ அப்போ குட்டுங்கிறதும் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு குட்டுங்கிறது டி ஸோ குட்டுங்கிறது டி நான் அப்போ இங்கே பாய்ங்கிறதும் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பாய்ங்கிறது என்ன விஇஇ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ குட்டுங்கிறது இங்கே தெரிஞ்ச டி ரிமூவ் பண்ணிட்டா பேட் அப்படிங்கிறது என்ன பி ஸோ இப்போ எல்லா வேர்டுக்குமே நமக்கு என்ன ஈக்குவலண்ட்டாக கோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இங்கே ஹூ அப்படிங்கிறது மிஸ்ஸிங் இருக்குது அதுதான் அந்த சி ஸோ அப்போ சி அப்படிங்கிறது வரும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ஈஸ் ஈஸுங்கிறது என்ன டி அடுத்தது என்ன பேட் பேடுங்கிறது என்ன இங்கே பி அடுத்தது பாய் பாய்ங்கிறது என்ன வி ஸோ இதுதான் அந்த கோடிங் ஸோ இதுதான் அதோட ஆன்சர் இது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் மாறி கூட அரேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் உங்களோட ஆப்ஷனில் அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருந்தாலும் இது நாலு மட்டும் காம்பினேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம மார்க் பண்ணும் அதுதான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ் இன் அ சர்டைன் க
டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறது கோடாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அருண் அருண்கிறத என்ன கொடுத்துருக்காங்க அருண்கிறத எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு கோட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரன் அப் ஸோ ரன் அப் அப்படிங்கிறது த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு கோட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பெரு அப்படிங்கிறது த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னா இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அதனால் இதுக்கு இது மேட்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா லெட்டர்ஸ் கொஷின் மாறி மாறி இருக்குது அதே சமயத்தில் இது இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஃபஸ்ட் மேட்ச் பண்ணி என்னென்ன லெட்டருக்கு என்னென்ன நம்பர் என்னென்ன டிஜிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதணும் ஃபஸ்ட் காமனாக இருக்கிறது என்ன ஸோ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது ஏஎன்யூ இருக்குது இங்கே ஏஎன்யூ இருக்குது ஸோ இது மூணு ஸோ இது மூணு ஸோ அப்போ இதில் காமனாக என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஏஎன்யு அப்படிங்கிறது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்ததான் என்ன காமனாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுலேயும் என்ன காமனாக இருக்குது ஆர் காமனாக இருக்குது என் காமனாக இருக்குது யூ காமனாக இருக்குது ஸோ அப்போ யூங்கிறது ரெண்டு டைம் இருக்குது ரெண்டு டைம் சேம் டிஜிட் இருக்கான்னு பாருங்கள் த்ரீ இருக்கா ரெண்டு டைம் அப்போ யூங்கிறது என்ன த்ரீன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ அப்போ இதில் தெரிஞ்சிடுச்சு அடுத்ததான் என்ன என் இங்கே இருக்குது என்னோடது இங்கே என்ன இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஏஎன்ங்கிறது ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இதில் என் அப்படிங்கிறது ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ என்னங்கிறதும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபைவ் அப்போ ஏங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு யூங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு என் என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ இங்கே ஜே சொல்லிட முடியுமா ஜே என்ன ரிமைனிங் இருக்க டூ அடுத்தது இங்கே என்ன ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன இது மட்டும் தானே லெஃப்ட் அவுட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போக ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன செவன் ஆறுங்கிறது செவன் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்து எழுதிடலாமா இப்போ ஆர் செவன் தெரியும் அடுத்தது யூ த்ரீ தெரியும் என் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் தெரியும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதுதான் பி ஸோ பியோடது என்ன இங்கே இருக்கிறதுலே ரிமைனிங் இருக்கிறது த்ரீ ஃபைவ் செவனை விட்டுட்டோம்னா பியோடது சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பி சிக்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் இ தெரியாது ஆர் யூ தெரியும் ஆருங்கிறது என்ன ஆல்ரெடி செவன்னு தெரியும் அது ரிமூவ் பண்ணிடலாம் யூங்கிறது என்ன ஆல்ரெடி தெரியும் த்ரீ அது ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இங்கிறது தெரியாது பிங்கிறது ஆல்ரெடி தெரியும் சிக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ இங்கிறது என்ன இயோட நம்பர் டிஜிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஸோ இப்போ எல்லா டிஜிட்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்லா லெட்டருக்குமே ஈக்குவலண்டான நம்பர் டிஜிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் அவங்க கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன வாட் இஸ் த கோட் ஃபார் பி பிக்கு என்ன கோட் சிக்ஸ் இதுதான் அந்த கொஷினோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன ஏர்னுக்கான கோட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இஏஆர்என் ஸோ இஏஆர்என் அப்படிங்கிறதுக்கு எழுதுங்க இ எங்க இருக்கு இ எயிட் அடுத்தது ஏ எங்க இருக்கு ஸோ ஏ வந்து ஃபோர் அடுத்தது ஆர் எங்க இருக்கு ஆர் செவன் அண்ட் தென் என் எங்க இருக்கு என் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஆனால் ஆப்ஷனில் இப்படி இருக்காது ஏன்னா இங்கே எல்லாமே அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதினீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ செகண்ட் கொஷினோட ஏர்ன் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான கோட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் நெக்ஸ்ட் இந்த செட்டில் லாஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா ருபி அப்படிங்கிறத எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ருபி அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க ஆர் யூ பிஇஇ அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன நம்பர்ஸ் வரும் என் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆருங்கிறது செவன் யூங்கிறது த்ரீ அடுத்து பி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் அடுத்து இஇ ரெண்டு டைம் எயிட் எயிட் ஸோ இது ஆன்சராக இருக்காது ஏன்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதினீங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் இதுதான் ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை இந்த மாதிரி மாறி இருந்தாலும் அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்டான நம்பர்ஸ் அங்கே இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கொஷனில் எல்லாமே அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணும்போதும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும